ஃபெர்டிலைசேஷன் இன் பிளான்ட் ஒரு பிளான்ட்ல வந்து எப்படி ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நடக்குது இதுதான் வந்து ஒரு பிளான்ட்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஃபெர்டிலைசேஷன் அதாவது ஒரு ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கக்கூடிய லாஸ்ட் லாஸ்ட் பார்ட் இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் இந்த இந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் வந்து அப்படியே ஃப்ரூட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் உள்ள இருக்க அந்த கோட்டிங் வந்து அப்படியே ஷீடாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ஓவியல்ஸ்க்குள்ளே இருக்க பார்த்தீங்களா அந்த இன்டிக்யூமெண்ட் இதெல்லாமே வந்து சீடோட கோட் ஆகும் அதுக்குள்ளே வந்து சீட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் வந்து இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் மூலியமாக தான் எப்படி வந்து ஒரு பழமாக மாறுது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது வந்து கைனோஷியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபீமேல் பாட்டு இந்த பாட்டில் தான் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கும் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு ஒரு வேறு டைகிராம் காட்டுறேன் ஸோ இந்த பாட்டுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போலன் கிரைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அது இது எல்லாமே வந்து ஒரே பிளான்ட்டோட தான் அப்படின்னு பார்த்தா இருக்காது ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ காற்றுல வந்து அடிச்சுட்டு வரும் போலன் கிரைன்ஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று அந்த விண்டு மூலியமா விண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஏஜென்ட் மூலியமா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த காற்று வந்து நிறைய போலன் கிரைன்ஸை வந்து அடிச்சுட்டு வரும் அது வெவ்வேறு பிளான்ட்ல இருந்து வரும் அது எல்லாமே ஒரே பிளான்ட்டு ஒரே வெரைட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது வெவ்வேறு பிளான்ட்டோட தான் இருக்கும் அதே போல் ஹனி பே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிளான்ட்லேயும் உட்காந்து நெக்டர் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்வீட் லிக்விடை வந்து உறிஞ்சும் உறிஞ்சும் போது இந்த போலன் கிரைன்ஸ்லாம் அதோட பாடியில் வந்து ஒட்டிக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்டிக்மா பாட்டை வந்து உட்கார ஒரு ஸ்டிக்மா பாட்டில் வந்து உட்காரும் போது அந்த ஸ்டிக்மாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிக்கி சப்தன்ஸில் வந்து இந்த போலன் கிரைன்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே அட்டாச் ஆகிக்கும் ஒட்டிக்கும் அப்போ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹனிபி வந்து எல்லாம் ஒரே பிளான்ட்ல தான் போய் நெக்டர் எடுத்திருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது அது வெவ்வேறு பிளாஸ்ட்ல போய் உட்காரும் ஸோ வெவ்வேறு பிளான்ட்ல உட்காரும் அது எல்லாமே வெவ்வேறு பிளான்ட்டோட தான் இருக்கும் அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த கைனோஷியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பாட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்னா டிசைட் பண்ணும் எந்த போலன் கிரைன் வந்து சரியான ரைட் போலன் கிரைன் அப்படின்னு அதை டிசைட் பண்ணி எது சரியோ அதை மட்டும்தான் என்ன பண்ணுன்னா க்ரோத் ஆகிறதுக்கு அலோ பண்ணும் ஸோ இந்த போலன் கிரைண்ட்ல இருந்து தான் போலன் டியூப் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இது உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஃபார்ம் ஆகும் இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ இந்த போலன் கிரைன் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு போலன் கிரைனோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அது வந்து ரெண்டு லேயரால வந்து கவர் ஆயிருக்கும் மேல இருக்க லேயர் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அவுட்டர் லேயர் வந்து எக்ஸைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த எக்ஸைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சில ஹோல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஜெம்ஸ் போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப பாருங்க நான் உங்களுக்கு அந்த டாபிக் காட்டுறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருப்போம் இதுதான் வந்து போலன் கிரைனோட ஸ்ட்ரக்சர் இது பார்த்தீங்கன்னா வெளியே இருக்க இந்த அவுட்டர் லேயர் வந்து நம்ம எக்ஸைன் சொல்லுவோம் இதுல பார்த்தீங்களா ஒரு ஜெம்ஸ் போர் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ஜெம்ஸ் போர் இதுதான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஒரு என்ட்ரி பாயிண்டா இருக்கு எதுக்குன்னா இந்த உள்ளுக்குள்ள இருந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஒன்னு வந்து வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் இன்னொன்னு வந்து ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் இதுதான் வந்து நீங்க போலன் கிரைனை பத்தி தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சில விஷயங்கள் ஒரு போலன் கிரைன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கு ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் இன்னொரு நியூக்ளியஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் ஸோ இந்த வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் தான் என்ன பண்ணுனா போலன் கிரைனை ஃபார்ம் பண்ணும் உள்ளுக்குள்ள இருந்து இந்த ஜெம்ஸ் போர் வழியா அந்த போலன் டியூப் வந்து ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இந்த வெஜிடேட்டிவ் செல் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த ஜெனரேட்டிவ் செல் என்ன ஆகும்னா அது வந்து டிவைட் ஆகும் டிவைட் ஆகி ரெண்டு மேல் கேமெட்ஸ் அதாவது ரெண்டு ஸ்பெம் செல்லாம் வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடும் ஸோ இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது டிவைட் ஆகி ரெண்டு ஸ்பெம்மா வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடும் இந்த ஸ்பெம் செல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியஸ் இந்த வெஜிடேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ற அந்த போலன் டியூப் வழியா இந்த ரெண்டு ஸ்பெம் செல்ஸும் உள்ள என்ட்ரி ஆகும் என்ட்ரி ஆகி அந்த ஓவியூல வந்து போய் ரீச் ஆகும் ஓகே இப்ப வாங்க நம்ம டாபிக் போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பாட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா எது சரியான போலன் கிரைன் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணணும் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த போலன் கிரைனை மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா க்ரோத் பண்ண விடும் இந்த போலன் டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இந்த மைக்ரோபைல் அப்படிங்கிறது இதுதான் வந்து ஓப்பனிங் ஸோ உள்ளே போகிறதுக்கு ஓப்பனிங் பாயிண்ட் தான் இந்த மைக்ரோபைல் இந்த மைக்ரோபைல் வழியாக உள்ளே என்டர் ஆகும் ஸோ இந்த டியூப் வழியாக இந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா இன்னொரு செல் ஜெனரேட்டிவ் செல் அது ரெண்டாக கன்வெர்ட் ஆகி ரெண்டு ஸ்பெம் செல்லும் இந்த டியூப் வழியாக உள்ளே போய் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நடக்கும் இப்போ உள்ள ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் நான் சொல்றேன் பாருங்க ஸோ டியூப் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இந்த டியூப் வந்து கரெக்டா இந்த மைக்ரோபைல போய் ரீச் ஆகி கரெக்டா இந்த எம்ப்ரியோ சாக்குள்ள போறதுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சினர்ஜிட் அப்படின்னு ரெண்டு செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ மேல இது வந்து எக்கு எக்கோட ஃபார்மேஷனை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் மேலே மூணு செல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எட்டு நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு மேலே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்க மூணு வந்து ஆன்டிபோடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சென்டரில் இருக்க பார்த்தீங்களா ரெண்டு குட்டி டாட்டு அது வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா செகண்டரி நியூக்ளியஸ்னு சொல்லலாம் அல்லது போலார் நியூக்ளியை அப்படின்னு சொல்லலாம் கீழே இருக்க மூணுல ஒன்று மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் அதை தான் வந்து எக்ஸ் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மற்ற ரெண்டு செல்லும் வந்து சினர்ஜித் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சினர்ஜித் செல் தான் வந்து என்ன பண்ணணும் ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த போலன் டியூபுக்கு நீ கரெக்டாக இந்த வழியாக வந்தால் தான் உள்ளே என்ட்ரு ஆக முடியும் ஸோ அந்த எக்கு அந்த அந்த எப்ரியோ சேக்குள்ள நீ இந்த வழியாக வந்தால் மட்டும்தான் உனக்கு கரெக்டாக என்ட்ரி ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போலன் டியூபோட டைரக்ஷன் வந்து கைட் பண்ணுறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சினர்ஜித் செல்ஸ் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு சினர்ஜித் செல்லும் தான் இந்த போலன் டியூபோட டைரக்ஷனை வந்து கைட் பண்ணும் அதுக்காக தான் இது ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இது உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூபோட பாயிண்ட் என் பாயிண்ட் வந்து பஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு கேப் கிடைக்கும் அந்த கேப் வழியாக என்ன ஆகும்னா இந்த ரெண்டு செல்லும் போய் உள்ளே ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்த டயக்ராம் பாருங்க ரெண்டு செல் வருது அதில் ஒரு மேல் கேமெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக் செல்லோட வந்து போய் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஃபார்ம் ஆகி ஜைகோட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் இன்னொரு மேல் செல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு நியூக்ளியர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா போலார் நியூக்ளியர் இதோட போய் ஜாயிண்ட் ஆகிடும் ஜாயிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த டயக்ராமில் காமிச்சிருப்பாங்க பாருங்கள் இந்த மூணு செல்லும் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் இந்த மூணையும் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா இங்கே மூணு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குல்ல அதனால் இந்த ட்ரைபிள் ஃபியூசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டைப்ளாய்ட் ஜைகோட் அதாவது ரெண்டு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குனால இந்த டைப்ளாய்ட் ஜைகோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு ஃபார்மேஷன் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணு இந்த மூணு செல்ஸ் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்டோஸ்பர்ம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த நியூக்ளியை வந்து ஒரு எண்டோஸ்பர்ம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த எண்டோஸ்பர்ம் தான் இது உன்னோட க்ரோத்துக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணும் ஓகே இவ்வளோதான் வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் இப்போ வாங்க நம்ம டாபிக் உள்ள போயிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் போலன் கிரைன் ரீச் த ரைட் ஸ்டிக்மா அண்ட் பிகின் டு ஜெர்மனி ஸோ போலன் கிரைன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுனா ஒரு சரியான ஸ்டிக்மாவை ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் மட்டும்தான் அதால் என்ன பண்ண முடியும் அதாவது க்ரோத் ஆகிறதுக்கு வந்து தொடங்க முடியும் ஸோ போலன் கிரைன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு சரியான ஸ்டிக்மாவை ரீச் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் அது ஜெர்மினேட் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அது க்ரோத் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் பார்த்தீங்களா இங்கே எத்தனை போலன் கிரைன் இருந்தாலும் இந்த போலன் கிரைன் டியூப் மட்டும்தான் கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இதெல்லாம் வந்து சரியாக ஃபார்ம் ஆகல ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரைட் போலன் கிரைன் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த போலன் டியூபை வந்து இந்த பாட் வழியாக ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா போலன் கிரைன் ஃபார்ம் ஏ ஸ்மால் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு போலன் டியூப் விச் எமர்ஜஸ் த்ரூ தி ஜெம்ஸ் போர் த கண்டென்ட் ஆஃப் தி போலன் கிரைன் மூவ் இன் டு த டியூப் ஸோ போலன் கிரைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் டியூப் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த டியூபுக்கு பேர் போலன் டியூப் அது எங்கேருந்து வந்து ஜெர்மினேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெம்ஸ் போர் வழியாக அதாவது ஜெம்ஸ் போர் அப்படிங்கிற அந்த ஹோலை பயன்படுத்தி தான் அதன் வழியாக தான் வந்து இந்த போலன் டியூப்ங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது அந்த டியூப் வழியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க செல் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த போலன் கிரைன் மூவ் இன்டு த டியூப் உள்ள இருக்க அந்த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே போலன் கிரைனோட கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த டியூப் வழியாக தான் என்ன ஆகுதுன்னா மூவ் ஆகுது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள இருந்து தான் என்ன ஆகுது இந்த போலன் டியூப் வருது இங்கே இந்த இடத்துல வந்து ஜெம்ஸ் போர் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் இந்த ஜெம்ஸ் போர் வழியாக தான் இந்த டியூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இது ஹெல்ப் பண்ணுறது
இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேட்டிவ் செல் டீஜெனரேட் அண்ட் ஜெனரேட்டிவ் செல் டிவைட் ஃபார்ம் டூ ஸ்பெம் செல்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஜிடேட்டிவ் செல் வந்து இந்த போலன் டியூப் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் அது டீஜெனரேட் ஆகிடும் இந்த ஜெனரேட்டிவ் செல் வந்து டிவைட் ஆகும் டிவைட் ஆகி ரெண்டு ஸ்பெம் செல்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ வெஜிடேட்டிவ் செல் டீஜெனரேட்ஸ் அண்ட் ஜெனரேட்டிவ் செல் டிவைட் ஃபார்ம் டூ ஸ்பெம் ஆர் மேல் கேமெட்ஸ் அந்த ஸ்பெம்னு சொல்லலாம் மேல் கேமெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் the tip of pollen tube bust and the two sperms enter the embryo sac so in the pollen tube oda tip bust aanadukapra adukulla iruka sperm paathinga na embryo sac ku la enter aagudhu idhu dhaan vandu embryo sac so idhu dhaan vandu embryo sac appdin solvanga idhukku la enter aagudhu one sperm fuses with the egg syngamy and the form a diploid zygote the other sperm fuses with the secondary nucleus triple fusion to form the primary endosperm nucleus which is triploid in nature since the two type of fusion syngamy and the triple fusion take place in embryo sac the process is termed as double fertilization adavadhu paathinga idhu valiya inda embryo sac ku la enter aanadukaprom idhila oru sperm cell vandu inda egg oda vandu poi join aagudhu idha enna nu solvanga na diploid zygote appdin solvanga inda formation vandu syngamy appdin solvanga அதே போல இதுல இன்னொரு செல் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு நியூக்ளியோட போய் பிரசன்ட் ஆகி எண்டோஸ்பர்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா ட்ரைபிள் ஃபியூசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க ஓகே இப்ப வாங்க நம்ம டாபிக் உள்ள போயிடலாம் after triple fusion the primary endosperm nucleus develop into the into an endosperm so and the triple fusion la irukka and rendu nucleus vanda and or male gametes oda joined aayi adu enna develop pannudhu appdin paathina endosperm abdingiradhu vanda develop pannudhu and the endosperm provide food to the developing embryo in the endosperm da vanda enna kudukudhuna food vanda provide pannudhu and the develop aagura and embryo ku theviyana ella nutrition food ellame in the embryo in the endosperm da vanda embryo ku kudukudhu later the synergies and the antipodal cells degenerate மட்டும் <laughs> ஓகே இப்போ இந்த ஃபெர்டிலைசேஷனோட சிக்னிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபெர்டிலைசேஷனோட சிக்னிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த ஓவரி டு டெவலப் இன் டு ஃப்ரூட் இது வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகுது என்னன்னா ஓவரே வந்து டெவலப் பண்ணுது எப்படின்னா ஒரு ஃப்ரூட்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஓவரேன்னு சொல்லுவோம் இந்த பாட்டு வந்து என்னவா மாறுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரூட்டா வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடும் இதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன் படிக்கும் போது தெரியும் இட் ஹெல்ப்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ கேரக்டர் ஃபார்ம் டூ டிஃபரெண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அதாவது இந்த உள்ள இருக்க எக்ஸெல்லும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான மேல் கேமெட்ஸும் ஜாயின் இதனோட ஃபார்மேஷனால பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது நியூ கேரக்டர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ்ல இருந்து ஒரு புது கேரக்டர் வந்து இங்க ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஃபெர்டிலைசேஷன் சேஞ்சஸ் ஸோ ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்து என்னவா சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் த ஓவியோல் டெவலப்ஸ் இன் டூ சீட் த இன்டிக்யூமெண்ட் ஆஃப் தி ஓவியோல் டெவலப் இன் டூ தீட் காட் த ஓவரி என்லார்ஜ் அண்ட் டெவலப் இன் டூ ஃப்ரூட் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓவியோல் வந்து ஃப்ரூட்டா கன்வெர்ட் ஆகுது இதுக்குள்ள இருக்கிறது இந்த எம்பிரியோ சாக் வந்து என்னவா மாறுதுன்னா சீடா மாறுது இந்த சுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டிகுமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன மாறுதுன்னா இந்த சீடோட கோட்டிங்கா கன்வெர்ட் ஆகுது இதுதான் இங்க அவங்க சொல்றாங்க ஓவியோல் டெவலப் இன் டு சீட் ஓவியோல் வந்து என்னவா மாறுது உள்ள இருக்க எம்பிரியோ சாக் சீடா மாறிடுது இன்டிகுமெண்ட்ஸ் வந்து the integuments of the ovule develop into the seed coat seed oda or coating ah vandha inda rendu integuments um maaridud the ovary enlarge and develop into a fruit ovary vandha enlarge aayi enna agudna fruit ah vandha maaridud the seed contain the future plant or embryo which develops into the seedling under appropriate condition inda seed paathinga na ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் கண்டிஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த சீட் வந்து மறுபடியும் ஒரு ஃபியூச்சர்ல ஒரு பிளான்டா வந்து மாறும் சோ ஒரு எம்பிரியோ மறுபடியும் ஒரு எம்பிரியோ வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு இந்த சீட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் 
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 